உதயநிதியினுடைய தந்தையாக இருந்து மட்டுமல்ல தந்தையாக இருந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான் தலைவனாக இருந்து பெருமைப்படுறான் தம்பி உதயநிதி பேசுகிற போது சொன்னார் நான் இளைஞரணியின் செயலாளராக பொறுப்பேற்று மூன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஆனால் தலைவரை ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நான் கூப்பிடல ஏன் கூப்பிடல அதுதான் எனக்கும் புரியல ஆனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் டிவியில் பார்க்குறேன் பத்திரிகைகளில் பார்க்குறேன் ஊடகங்களில் பார்க்குறேன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு பல பேர் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் அதில் தம்பி உதயநிதியும் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு சுற்றுப்பயணத்தை அதுவும் பெரும்பாலும் கிராம அளவில் ஒரு ஒன்றும் சொல்லுவேன்னா ஒரு செங்கல் தான் இன்றைக்கும் அவர் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது கூட்டத்துக்கு போனாங்கன்னா அவர் பார்த்தா செங்கல் செங்கல் தான் சொல்கிறாங்க தமிழக மன்னிக்கணும் தமிழ்நாட்டினுடைய இளைஞர் நலன் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கழக இளைஞரணியின் செயலாளர் தம்பி உதயநிதி அவர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் இப்போ பிறந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன் பிறந்த வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லை வளர்த்த வீட்டுக்கும் வந்திருக்கிறேன் வளர்த்த வீட்டுக்கு மட்டும் இல்லை வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கும் வந்திருக்கிறேன் ஆக அப்படிப்பட்ட உரிமையோடு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முரசொலி பாசறை திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை டூ பாயிண்ட் ஓ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இளைஞரணி செயலி பயிற்சி பாசறை கூட்டத்தினுடைய புகைப்பட திரட்டு ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு மிகப்பெரிய விழாவாக மாபெரும் விழாவாக இதை எழுச்சியோடு ஏற்றத்தோடு நம்முடைய இளைஞரணியுடைய அமைப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இதை நான் உள்ளபடியே தலைமை கழகத்தின் சார்பில் மனந்திறந்து பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் ஏதோ உதயநிதியினுடைய தந்தையாக இருந்து மட்டுமல்ல தந்தையாக இருந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான் தலைவனாக இருந்து பெருமைப்படுறான் ஆக அந்த உணர்வோடு அவருக்கும் அவருக்கு துணை நிற்கக்கூடிய துணை செயலாளர்கள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய இளைஞரணிய நிர்வாகிகள் அத்தனை பேருக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் தம்பி உதயநிதி பேசுகிற போது சொன்னார் நான் இளைஞரணியின் செயலாளராக பொறுப்பேற்று மூன்றரை வருஷம் ஆச்சு ஆனால் தலைவரை ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நான் கூப்பிடல ஏன் கூப்பிடல அதுதான் எனக்கும் புரியல ஒருவேளை இன்றைக்கு நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பொறுப்பின் காரணமாக ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற காரணத்தால் அந்த பொறுப்புக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற காரணத்தால் எனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருக்கிறது அதற்கு நாம் இடையூறு தந்துவிடக்கூடாது என்று ஒருவேளை கருதி 
அந்த நல்ல எண்ணத்தோடு அதை அவர் தவிர்த்திருப்பார் என்று நான் எண்ணிக்கொண்டேன் ஆனால் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் டிவியில் பார்க்குறேன் பத்திரிகைகளை பார்க்குறேன் ஊடகங்களில் பார்க்குறேன் அந்த சமூக ஊடகங்களை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல செய்திகளும் வருது கேலி செஞ்சு விமர்சனம் செஞ்சு அது போன்ற செய்திகளும் வருது அதையும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆக நாங்கள் தலைமை கழகத்தின் சார்பில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் பொறுப்பேற்று இந்த மூன்று வருஷத்தில் ரொம்ப சிறப்பான பணிகளை நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு என்று பல அமைப்புகள் இருக்குது இளைஞர் அணி மாணவர் அணி மகளிர் அணி தொழிலாளர் அணி தொண்டர் அணி இலக்கிய அணி விவசாய அணி வழக்கறிஞர் அணி இது போன்ற பல்வேறு அமைப்புகள் இருக்கு நான் இளைஞர் அணியின் செயலாளராக பொறுப்பேற்று இருந்தபோது நம்முடைய இளைஞரணி தொடர்களுக்கெல்லாம் நான் அடிக்கடி எடுத்து சொல்வது உண்டு நம்முடைய சிவா அவர்கள் இளைஞரணியின் துணைச் செயலாளராக எனக்கு துணையாக இருந்து பணியாற்றியிருக்கிறார் இது மாதிரி பல பேர் என்னோடு துணை நின்று பணியாற்றியவர்கள் அப்பொழுதெல்லாம் நான் அடிக்கடி என்ன சொல்கிறதுன்னா எத்தனை அணிகள் இருந்தாலும் நம்முடைய அணி தான் நம்பர் ஒன்னில் இருக்குது இதனால் மற்ற அணிகளை சார்ந்த கோச்சிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உண்மை நல்லது யதார்த்தம் நல்லது அதனால் யாரும் அதை தவறாக கருத வாய்ப்பே கிடையாது அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆக அந்த நிலையில் இன்றைக்கு நம்முடைய அமைப்பின் சார்பில் பல அணிகள் இருந்தாலும் அந்த முதல் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அணியாக இந்த அணி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது பெருமைக்குரியது அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய உதயநிதி அவர்கள் பொறுப்பேற்று கொண்டு அவர் இந்த மூன்றரை ஆண்டு காலத்தில் பல பணிகள் செய்திருக்கிறார் அதில் சிலவற்றை மட்டும் நான் சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு ஊராட்சியினுடைய தேர்தல் நடந்துச்சு அந்த ஊராட்சி தேர்தலை ஒட்டி பிரச்சாரத்தின் நடத்திட வேண்டும் என்று கழக பிரச்சாரம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக பல பேர் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் அதில் தம்பி உதயநிதியும் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு சுற்றுப்பயணத்தை அதுவும் பெரும்பாலும் கிராம அளவில் ஊராட்சி அளவில் அந்த பயணத்தை நடத்தி கட்சிக்கு தேர்தலுக்கு வெற்றிக்கு வாய்ப்பு தடை தந்தார் என்பது ஒரு பக்கம் ஆனால் அதையும் தாண்டி கட்சி அமைப்புக்கு கட்சி தொடர்களுக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கி தந்தார் என்பதை யாரும் மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது அதை தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேறு ஒன்றும் சொல்லுவானா ஒரு செங்கல் தான் அது எந்த அளவிற்கு பிரச்சாரத்திற்கு பயன்பட்டது எந்த அளவிற்கு ஒரு தாக்கியது ஏற்பட்டது மக்கள் மனதில் எப்படியெல்லாம் அது பதிந்தது என்பதை பற்றி நான் அதிகம் விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றைக்கும் அவர் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது கூட்டத்துக்கு போனாங்கன்னா அவர் பார்த்தா செங்கல் செங்கல் தான் சொல்கிறாங்க அந்த காட்சியை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதற்கு பின்னால் எதிர்கட்சியாக இருக்கிற நிலத்திலேயே அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய அந்த வேலை நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது தூர் எடுக்கிறது ஆக அதை அவர் எல்லா இளைஞரணி தோழர்களுக்கும் ஒரு அறிக்கை விட்டு ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு ஒரு உத்தரவு போட்டு எங்கெங்க தூர் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த நீர்நிலைகளை எல்லாம் நீங்கள் சுத்தம் செய்யுங்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கு அது பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும் அது கட்சிக்கு லாபம் கிடைக்கும் 
என்று முடிவு செஞ்சு அந்த பணியை அறிவிச்சுட்டு மட்டும் இல்லாமல் அவரே நேரடியாக பல இடங்களுக்கு சென்று அந்த பணியை நிறைவேற்றியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு ஒரு கொடிய தொற்றுநோய் கொரோனா என்ற ஒரு கொடிய தொற்றுநோய் வந்துச்சு அதில் எல்லாரும் நம்ம ஈடுபட்டோம் எதிர்கட்சியாகத்தான் இருக்கிறோம் அப்போ ஆளுங்கட்சி செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் நாம் செஞ்சோம் ஒன்றிணைவம் வா அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு போட்டு அதுக்கு பேர் சூட்டி எல்லாரையும் ஒன்றிணைச்சோம் மருத்துவர்கள் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் மாணவியர்கள் நம்முடைய கழக தொடர்கள் பொதுநல சங்கங்கள் இப்படி பல்வேறு அமைப்புகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை செஞ்சோம் அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாமே காய்கறிகள் அரிசிகள் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் கொண்டுத்தோம் அதை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நம்முடைய அமைப்பின் சார்பில் மாவட்டம் ஒன்றியம் நகரம் பேரூர் கிளை வார்டு எல்லா அமைப்புகளும் ஒரு பெரிய வேலை செஞ்சிச்சு அதே மாதிரி தான் இளைஞரணியும் அவர் செயலாளராக இருந்து இளைஞரணி தொழிலுக்கு அறிக்கை விட்டு அந்த பணியை அவர் நிறைவேற்றியிருக்கிறார் அப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் ஒவ்வொரு ஒன்றியத்துக்கும் நானே நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு வீடியோ காணொலி காட்சி மூலமாக அவர்களோடு பேசி அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களையும் அங்கே வரவழைச்சு உங்களுக்கு என்ன குறை என்ன பிரச்சனை என்ன சொல்லுங்கள் என்று கேட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெல்ப்லைன் அறிவாலயத்திலையும் அன்பகத்திலையும் டெலிஃபோன் நம்பரை கொடுத்து செல் நம்பரை கொடுத்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு என்ன உதவி வேண்டுமோ அதை செய்கிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இந்த காரியத்தை செஞ்சோம் அந்த பணியையும் இளைஞரணி மிகப்பெரிய அளவுக்கு மக்களிடத்தில் ஒரு நல்ல பேரை பெற்றுத்தரக்கூடிய வழக்கு அந்த செஞ்சதற்காக நான் உள்ளபடியே பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அதற்கு பிறகு நாம் நடத்தி இருக்கக்கூடிய போராட்ட கலங்கள் இந்தி திணிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வரப்பட்டப்போ இளைஞரணி மாணவரணி சேர்ந்து ஒரு போராட்டத்தை நடத்தணும்னு நான் உத்தரவிட்டேன் அந்த பணியை செஞ்சாங்க அதே மாதிரி நீட் தேர்வு உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கு நடத்திய போராட்டங்கள் அதிலையும் பங்கு எடுத்துக்கொண்டார்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அதற்கும் அவர்கள் போராடிய அந்த நினைவுகள் எல்லாம் எனக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆக எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த மூன்று வருஷத்தில் எத்தனையோ பணிகளை கழகத்தின் சார்பில் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் நகர செயலாளர்கள் பல அமைப்புகள் செஞ்சுருந்தாலும் அதில் இளைஞரணியும் பங்கெடுத்து செஞ்சிருக்கிறது என்பதை எண்ணி நான் உள்ளபடிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதற்கு பிறகு இன்னொரு அறிவிப்பு வந்துச்சு செயலாளர் பெயரில் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு பத்தாயிரம் பேர் உறுப்பினர்களை சேர்க்க வேண்டும் புதிதாக இளைஞரணிகளை உறுப்பினர் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு இதுவரையில் அவர்கள் இருபத்தஞ்சு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட புதிய உறுப்பினர்களை சேர்த்திருக்கிறார்கள் என்பதும் ஒரு நல்ல செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது இதை விட இன்னொன்று சொல்லணும்னா கடற்கரை அந்த கடற்கரையை கடலுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் போக முடியுமா கடலுக்கு அருகில் போய் நெருங்கி நிற்க முடியுமா கடலில் போய் வர அந்த அலையில் போய் காலை வைக்க முடியுமா என்ற ஒரு இயக்கம் கேள்விக்குறியாகவே இருந்துட்டு வந்துச்சு அவர் சேப்பாக்க தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த செய்தி அவருடைய கவனத்திற்கு வந்து உடனடியாக அந்த பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் அரசு அதிகாரிகளோடு அவர் தொடர்பு கொண்டு அதற்கு பிறகு என்னிடத்தில் அதற்குரிய அனுமதியை பெற்று ஒரு மரப்பலகை அந்த மணலில் இந்த எல்லையிலிருந்து கடலுக்கு அருகில் செல்லக்கூடிய வரையில் ஒரு மரப்பலகை போட்டு ஆக எல்லோரும் எப்படி கடலுக்கு அருகில் போய் காலை நினைக்கிறார்களோ அதுபோல் மாற்றுத்திறனாளிகளும் போய் காலை நினைக்கலாம் என்ற ஒரு பெரிய இதுவரையில் எங்கும் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை அவர் படைப்பதற்கு துணை நின்றிருக்கிறார் ஆக எல்லாத்துக்கும் முகடம் வச்சா மாதிரி தான் இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் 
பயிற்சி பாசறை அதாவது திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை நாங்கள் இளைஞரணி முதல் முதல்ல இளைஞரணி தொடங்கினப்போ நம்முடைய இளைஞரணி அமைப்பின் சார்பில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பயிற்சி பாசறை கூட்டங்கள் நடத்தணும் அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற செல்வேந்தர் வந்திருக்கிறார் நம்முடைய சுபவி இருக்கிறாரு சிவா இருக்கிறாரு அது மாதிரி பல பேர் இங்கே இருக்கிறீங்க நன்னன் அவர் மறைந்து விட்டார் தொடர்ந்து வந்துடுவார் ஆக அது போன்ற முன்னோடிகளை எல்லாம் கழக சிறப்பு சொற்பொழிவாளர்கள்லாம் நாங்கள் அழைச்சிட்டு போய் ரெண்டு நாள் கூட நடத்திருக்கிறோம் அங்கேயே தங்கி அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே தூங்கி அதற்கு பிறகு அவங்கள கேள்வி கேட்க வச்சு இப்படியெல்லாம் நாங்கள் நடத்தணும் ஆனால் அப்போது நாங்கள் மாவட்ட மாவட்டமாக நடத்தணும் ஆனால் இப்பொழுது தம்பி உதயநிதி பொறுப்பேற்று கொண்டதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக எடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இடங்களில் இந்த பயிற்சி பாசறை கூட்டத்தை இன்றைக்கு நடத்தி முடித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் உள்ளபடியே அவர் ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய பணிகளுக்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தார் போல் இந்த சாதனை நடந்திருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்முடைய இயக்கம் என்பது பேசி பேசி வளர்ந்த கட்சி அப்பெல்லாம் கிராமங்களில் கூட்டம் போடுவோம் குக்கிராமங்களில் கூட்டம் போடுவோம் திண்ணையில் போய் உட்காந்து பிரச்சாரத்தை நடத்துவோம் ஆனால் இன்றைக்கு நவீன காலமாக மாறி கொண்டிருக்கிற காரணத்தால் அவைகளெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்லணும்னா கலைஞர் போகாத ஊரே இருக்காது கலைஞர் பட கலைஞர் கால் படாத கிராமமே இருக்காது சிவா தான் அடிக்கடி சொல்லுவார் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கொடிகளை பற்றி நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொடியை பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெரும்பாலும் தலைவர் கலைஞர் ஏற்றி வச்ச கொடியாகத்தான் இருக்கும் அதற்கடுத்து இளைஞரணி செயலாளர் மு க ஸ்டாலின் ஏற்றி வச்ச கொடியாகத்தான் இருக்கும்னு அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் உண்மைதான் அப்படியெல்லாம் அந்த பணிகளில் நாம் ஈடுபட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு நாம் ஆட்சிக்கு வந்தோம் முதல் முதல்ல அண்ணா தலைமையில் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு முதல் முதல்ல திமுக தொடங்கியது நாற்பத்தொம்போதில் ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கிய உடனே ஆட்சிக்கு வந்துடுவோம் இன்றைக்கி தொடங்குகிற கட்சியெல்லாம் ஆட்சிக்கு நாளைக்கே வந்துடுவோம்னு சொல்லிட்டு தான் ஆட்சிக்கு வராங்க ஆனால் திமுக அப்படி இல்லை முதல் முதல்ல தேர்தல் களத்தில் நின்று அம் ஐம்பத்தேழில் தேர்தல் களத்தில் நின்று பதினைந்து இடங்களில் வெற்றி பெற்றோம் ரெண்டு நாடாளுமன்றம் திருவண்ணாமலை திரு திருவண்ணாமலை இல்லை திருச்செந்தூரா இல்லை திருச்செங்கோடு திருச்செங்கோடு திருவண்ணாமலை திருச்செங்கோடில் ஈவிகே சம்பத் ஜெயிக்கிறார் வெற்றி பெறுகிறார் திருவண்ணாமலையில் இரா தர்மலிங்கம் வெற்றி பெறுகிறார் ரெண்டு எம்பி பதினஞ்சு எம்எல்ஏ அதற்கு பிறகு அறுபத்தி ரெண்டில் ஐம்பது இடங்களுக்கு மேலே வெற்றி பெறுகிறோம் ஆக அதை தொடர்ந்து அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா தலைமையில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறோம் முதன் முதலாக ஆக அந்த தேர்தல் களத்தில் ஈடுபட்டப்போ அண்ணா சொல்லுகிறார் எல்லா தொகுதியிலும் போட்டி போடணுன்னு சொல்கிறீங்க நம்ம தலைவர் கலைஞர் அப்போ பொருளாளர் அப்போ பொருளாளராக இருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞர் இடத்துல கேட்குறார் எல்லா தொகுதியிலையும் போடணும் போடணும்னு சொல்கிறீங்கப்பா அதுக்கு பணம் வேணாமா நிதி வேணாமா எலெக்ஷனுக்கு செலவு வேணாமா டீ குடிக்க காசு காசுக்கு வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டார் எவ்வளோ வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பத்து லட்சம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சாத்தாரம் விளையாட்டாக சொன்னார் அவர் பத்து லட்சம் தானே நான் கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்குகிறார் நாடகம் போடுறாரு கூட்டம் கூட்டம் பேசுகிறாரு வீதியில் இறங்கி கொடியேற்றுக்கிறாரு ஒவ்வொரு கட்சி தொடர் வீட்டுக்கும் போய் உணவு சாப்பிட்றாரு மதிய உணவு காலை உணவு இரவு உணவு ஆக சாப்பிட்றதுக்கு காசு 
ஆக இப்படி ஐயாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம்னு அங்கே அங்கே போய் திரட்டி திரட்டி அண்ணா சொன்னதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முடிவு செஞ்சு அந்த நிதியை திரட்டி கொண்டு விரகம்பாக்கத்தில் மாநாடு நடைபெறுகிறது எல்லா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க ராஜாஜி உட்கார்ந்துருக்கிறாரு காகிதம் இல்லத்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு முக்கியா தேவர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு எல்லா கட்சி தலைவர்களும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் தலைவர் கலைஞர் பேசுகிறப்போ சொல்கிறார் அண்ணா தேர்தல் காலத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் நிதி தேவை கட்சி தொடர்களுக்கு பணியாற்றுவதற்கு டீ குடிச்சுட்டு வேலை செய்வதற்கு நிதி தேவை நான் உணர்ந்தேன் நான் உங்களிடத்தில் ஒரு உறுதி தந்தேன் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்று சொல்லி பத்து லட்சம் அல்ல பதினோரு லட்சம் திரட்டி இருக்கிறேன் இந்த ஆறுங்கள் என்று சொல்லி கையில் ஒப்படைத்தார் அந்த பதினோரு லட்சம் நிதியை தலை அண்ணா வாங்கி கொண்டு அந்த மேடை அந்த மாநாட்டு மேடையில் பேசுகிறார் பேசி கடைசியாக எப்போதுமே பேசி முடிச்சு தான் அண்ணா அவர்கள் வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பார் எல்லா வேட்பாளர் பட்டியும் அறிவிச்சாச்சு கடைசியாக சைதா பட்டம் மட்டும் பேலன்ஸ் நிற்கிது கடைசியில் அவர் சொல்கிறதா சைதா பேட்டையில் அல்ல அவர் கலைஞர் பேரை சொல்லலை சைதா பேட்டையில் மிஸ்டர் பதினோரு லட்சம் அப்படின்னு அறிவித்தார் இது வரலாறு இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இதில் எனக்கும் ஒரு உரிமை இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இளைஞரணியில் இருக்கீங்க உங்கள் இளைஞரணி அலுவலகம் அன்பகம் அந்த அன்பகம் கட்சியின் பேரில் இருக்குது பொதுச் செயலாளர் பேரில் இருக்குது இப்போவும் அப்படி தான் இருக்குது அண்ணா அறிவாலயம் கட்டப்படுவதற்கு முன்னால் கட்சியினுடைய தலைமை அன்பகம் தான் அதற்கு முன்னாடியே அறிவகம் அது வேறு அதற்கு பிறகு சென்னை சட்டமன்ற கட்சியினுடைய அலுவலகத்தில் இருந்தோம் இடையில் அதை தூக்கி போட்டாங்க அதெல்லாம் அந்த பிரச்சனைலாம் பேச விரும்பல அதற்கு பிறகு அன்பகத்தில் தான் இருந்தோம் அண்ணா அறிவாலயம் கட்டியதற்கு பிறகுத்தான் அன்பகத்திலிருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே வந்தோம் கட்சியினுடைய தலைமை கடகம் வந்துச்சு அப்படி வந்ததற்கு பிறகு அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு யார் அதை பயன்படுத்தலாம் யாருக்கு அதை பயன்படுத்துவதற்கு உரிமையை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தலைமையில் தலைவரும் பொதுச் செயலாளரும் நம்முடைய பொருளாளர் ஆர்க்காட்டாரும் எல்லாம் கலந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தொழிற்சங்கம் தொழிலாளர் நீ கேட்குது மாணவர் நீங்கள் கேட்டுச்சு அப்போ இளைஞரணி சார்பு நானும் போய் கேட்டேன் தலைவர் சொன்னார் நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டா பிள்ளைக்கு அப்பா கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு கெட்ட பேர் வந்துடும் நான் வேண்டுமானால் உங்களுக்கு ஒரு போட்டி வைக்கிறேன் அதை வேண்டும்னு சொன்னீங்கன்னா கட்சிக்கு பத்து லட்ச ரூபா கொண்டு நிதியை கொடுங்க யார் முதல்ல கொண்டு கொடுக்குறீங்களா அவங்களுக்கே இல்லை அவங்க பயன்படுத்துவதற்கு நான் தரேன் அன்பகத்தை பயன்படுத்துவதற்கு நான் அனுமதி தரேன்னு சொன்னார் சரி என்ன போட்டியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் அன்றிலிருந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதத்திற்கு நான் பயணத்தை தொடங்கினேன் தலைவர் மாதிரியே பண்ணேன் கொடியேற்றத்துக்கு காசு ரெண்டாயிரம் பொதுக்கூட்டத்துக்கு ஐயாயிரம் வீட்டில் போய் மதிய உணவு சாப்பிட்டா அதுக்கு ரெண்டாயிரம் இரவு பண்ணவா ஆயிரம் காலை டிஃபனா ஐநூறு வீட்டில் வந்து திண்ணையில் உட்காரணுமா இரநூறு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கணுமா நூறு இப்படி திரட்டணும் திரட்டி கொண்டு வந்து தலைவரிடத்தில் சொன்னோம் தலைவர் கலைஞர் அவர்களை அண்ணாவிடத்தில் பத்து லட்சம்னு சொல்லி பதினோரு லட்சம் கொடுத்தீங்க இந்தாங்க நான் உங்கள் இடத்துல பத்து லட்சம் சொல்லி இப்போ பதினோரு லட்சம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அதற்கு பிறகுத்தான் நம்ம இடத்துல ஒப்படைக்கப்பட்டது நான் செயலாளராக இருந்தபோது அந்த பொறுப்பேற்று இப்போ தம்பி உதயநிதி அந்த பொறுப்பேற்று அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே உங்களெல்லாம் நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புவது இன்றைக்கு இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் என்று இன்றைக்கு நாம் முழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழ்நாடு எப்படி இருந்துச்சு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழ்நாடு எப்படி இருந்துச்சு திராவிட முன்னேற்றக்கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு எப்படி மாறிச்சு அதற்காக பாடுபட்ட குரல் கொடுத்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய தலைவர்கள் இந்த வரலாறுகளெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் மனதிலே ஆழமாக பதிவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் 
உங்களுக்கு பிறகு இறக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு அதை நீங்கள் கற்றுத்தர வேண்டும் அதற்காகத்தான் இப்படிப்பட்ட பயிற்சி பாசறை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இங்கே உதயநிதி பேசுகிற போது சொன்னார் இரநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகள் முடிச்சிருக்கிறோம் கடந்த பொதுக்குழுவில் நான் பேசுகிற போது சொன்னேன் ஒரு வேண்டுகோள் வச்சேன் வேண்டுகோளில் ஒரு கட்டளையை பிறப்பித்தேன் இது தொகுதி வாரியாக மட்டும் முடிச்சிடாதீங்க உடனடியாக ஒவ்வொரு ஒன்றிய வாரியாக பேரூர் வாரியாக நகர வாரியாக இதை நீங்கள் நடத்துங்கள் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் ஆக அந்த பணியை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார்கள் நம்பிக்கை எனக்கு நிரம்ப இருக்கிறது அதே நேரத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியினுடைய சாதனைகள் ஏற்கனவே அண்ணா தலைமையில் கலைஞர் தலைமையில் ஆட்சியில் இருந்தோம் அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாதனைகள் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் வழி நின்று ஆட்சி நடத்தக்கூடிய இன்றைக்கு நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதனைகள் இவைகளெல்லாம் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துட வேண்டும் எதற்காக இதை வலுப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு பார்க்குறோம் முதல்லாம் வானொலியில் தான் செய்திகளை கேட்போம் அது மாறி மாறி பத்திரிகை வர ஆரம்பிச்சிச்சு காலையில் என் சொன்ன பத்திரிக்கை படிக்கிறோம் மாலையிலேயும் பத்திரிக்கை படிக்கிறோம் அதில் செய்திகளை படிப்போம் அது படிப்படியாக குறைஞ்சி டிவி வந்துச்சு ஏன்னா பத்திரிக்கையில் வர்றதுக்கு முன்னாடி டிவியில் செய்தி வந்துடும் காலையில் தான் பத்திரிக்கை வரும் ஆனால் முன் முன்னால் ராத்திரியே ஃப்ளாஷ் நியூஸ்னு போட்டே வந்துடும் இப்போ அதையும் தாண்டி கையிலே வந்துருச்சு இப்போ வாட்ஸ்அப்னு சொல்கிறோம் ஃபேஸ்புக்னு சொல்கிறோம் யூடியூப்னு சொல்கிறோம் ட்விட்டர்னு சொல்கிறோம் இன்ஸ்டாகிராம்னு சொல்கிறோம் டெலிகிராம் சொல்கிறோம் இப்படி நவீன வகையில் பிரச்சாரங்கள் அதுவும் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் வளர்வதை தடுப்பதற்கு நம்ம எப்படியாவது ஒழிக்க விடுவதற்காக திட்டமிட்டு நடத்தக்கூடிய ஒரு பிரச்சாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை நாம் முறியடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது உங்களால் தான் முடியும் என்பதை நீங்கள் பார்த்துருக்கிறார் அதற்காகத்தான் முரசொலி பாஸ்தரை பக்கம் அதேபோல் திராவிட முன்னேற்ற கழக இளைஞரனுடைய செயலி இது மாதிரி பல முரசொலியில் பாசறை பக்கத்தை இன்றைக்கு தொடங்க இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் கலைஞருக்கு முரசொலி என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு கலைஞருடைய மூத்த பிள்ளை எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முரசொலி தான் அவரே பல முறை சொல்லி இருக்கிறார் ஆக அந்த முரசொலியை பயன்படுத்திக்குள்ள தலைமை கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் அனுமதி தந்திருக்கிறோம் இளைஞர் அணிக்கு ஆக அதை முறையாக பயன்படுத்தி கொண்டு நாள்தோறும் அதற்காக ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்படுகிறது அப்படி ஒதுக்கப்படக்கூடிய அந்த பக்கத்தில் அந்த பாசறையில் உதயநிதி சொன்னது மாதிரி பேராசிரியர் ஜெயரஞ்சன் அவர்கள் பேராசிரியர் சுபவி அவர்கள் வழக்கறிஞர் அருள்மொழி அவர்கள் கோவி லலின் அவர்கள் டாக்டர் எழிலன் அவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்துல்லா அவர்கள் போன்றவர்கள் இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள் ஆக அவர்களெல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டு தொடர்ந்து அதில் எழுத வச்சு அதில் சில தலைப்புகள் கூட சொன்னாங்க இடம் இயக்கம் கலைஞரும் நானும் இடம்பொருள் கலைஞர் ஆகிய பகுதி இடம்பெறுகிறது என்று அந்த விளம்பரத்தை என்னிடத்தில் காண்பித்தார்கள் ஆக அதை முறையாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு சிறப்பாக அந்த கடமையை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் மாதிரி இருக்குது உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஏன்னா அவ்வளோ அனுபவம் அவ்வளோ பெரிய வரலாறு எனக்கே எனக்கே இருக்குன்னா நம்முடைய முன்னோடிகளுக்கு நம்முடைய தலைவர்களுக்கு எவ்வளோ அனுபவம் இருக்கும் ஆனால் கோட்டையில் பல பணிகள் காத்திருக்கு இன்றைக்கி லீவு நாள் தான் அரசு விடுமுறை தான் இருந்தாலும் நம்ம போகிறேன் அதனால் நீண்ட நேரம் உங்கள் இடத்துல இருந்து பேச முடியல பழைய மாதிரி இருந்துன்னா இளைஞரணி நிகழ்ச்சினால் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் நான் போவேன் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல நான் இளைஞரணியை முத முதல்ல நாங்கள் குடியிருந்த கோபாலபுரம் பகுதியில் தலைவரோடு குடியிருந்த நேரத்தில் கோபாலபுரம் பகுதியில் தான் முதல் முதல்ல தொடங்கி வச்சோம் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் 
பேராசிரியருடைய நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவில் பேசுகிற போது குறிப்பிட்டேன் தலைவரும் பேராசிரியரும் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி நடந்த ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அந்த தெருவினுடைய கோவால ஒரு நாலாவது தெருவினுடைய முனையில் ஒரு பார்பர் ஷாப் அஞ்சாறு கடை இருக்கும் அதில் பார்பர் ஷாப் ஒரு கடை அந்த கடையில் தான் முத முதல்ல இளைஞர் திமுக கோபாலபுரம் இளைஞர் திமுக தொடங்கணும் எழுபது ரூபா வாடகை போ ஆக ரிப்பனை கட்டி கத்திரிக்கோள் கொடுத்து தலைவர் கொடுத்தோம் தலைவர் நான் திறக்க மாட்டேன் பேராசிரியர் திறக்கிட்டு அவர் கையில் கொடுத்தார் பேராசிரியர் தான் திறந்து வச்சார் அப்படி திறந்த அந்த இளைஞர் திமுக அமைப்பின் சார்பில் பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தணும் அண்ணா பிறந்த நாள் கலைஞர் பிறந்த நாள் பொங்கல் விழா இப்படி பல நிகழ்ச்சிகளை அங்கே நடத்திக்கிட்டே இருப்போம் அதற்கு எத்தனையோ தலைவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ராஜாஜி வந்திருக்கிறாரு நம்மளுடைய கூட்டணி கட்சியில் இருந்தப்போ சுதந்திர கட்சி இருந்தப்போ அப்துல் சமத் வந்திருக்கிறாரு எம்ஜிஆர் வந்திருக்கிறாரு இப்படி பல தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி கழிச்சு வந்திருக்கு தலைவர் வந்திருக்கிறாரு அண்ணாவுடைய பிறந்த நாளை நடத்துவதற்காக அண்ணாவுடைய மணி விழா வருதப்போ அவரிடத்துல தேதி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் வீட்டில் போய் பார்க்க போனால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் மாடியில் ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ கீழே வந்து ஹாலில் ராஜாராம் என்மியன் ஆசை தம்பி போன்ற முன்னோடிகள்லாம் கீழே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க தலைவர் இருந்தால் ஏதாவது திட்டு வரங்கிறதுக்காக தலைவர் இல்லாத நேரம் பார்த்து தான் நாங்கள் போனோம் அங்கே போய் அண்ணா பார்க்கணுன்னோம் இப்போ முடியாதுப்பா உடம்பு சரியில்லை படுத்திருக்காரு போங்கன்ட்டாங்க சார் நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இந்த செய்தி அண்ணாவுக்கு கிடச்சிருச்சு கலைஞர் முகம் வந்தான் அப்படின்னு யாரை போய் சொல்லிட்டாங்க ஏன் திரும்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு இல்லை இல்லை உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் திருப்பி உடனே அழிச்சுட்டு அழிச்சுட்டு வந்து சொல்லி அவருக்காரு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது செவன் தௌசண்ட் செவன் மஞ்சக்கார் கவர்மெண்ட் கார் அந்த கார் அவருடைய டிரைவர் சண்முகம் இப்போ இல்லை இறந்துட்டார் சமீபத்தில் நான் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் கார் வந்து நிற்குது கோபாலபுரத்தில் என்னென்னு பார்த்தா அண்ணா கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் பாப்பான்னு கூப்பிட்டு பாப்பா பாப்பா தான் கூப்பிட்டார் அந்த டிரைவர் பாப்பான்னு கூப்பிட்டாரு சரின்னு அவர் காரில் ஏறிட்டு போனால் அண்ணா படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு என்னென்னு கேட்டோம் ஏன் வந்த போயிட்டேன்னாரு இல்லை உங்களோட தேதி கேட்க வந்தேன் கீழே இருந்தவங்க முடியாது உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க கிடக்கிற நான் கூட என்ன விஷயம் சொல்லுனார் தேதி வேணும் எதுக்கு உங்கள் மணி விழா எங்கே நடத்த போகிற கோபாலபுரத்தில் உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியுமா தெரியும் சரி தரேன் இல்லை இல்லை இப்போவே கொடுங்க ஏன்னா உங்கள் அப்பனை மாதிரி இப்படியாவது கரணா இருக்க இப்படியே கேட்டார் அதுக்கு பிறகு தரம் போன்னு சொல்லி அமிச்சார் தேதியும் கொடுத்தார் ஆனால் உடல்நலம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு அமெரிக்காவுக்கு உடனடியாக செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அமெரிக்கா போயிட்டார் அதற்கு பிறகு வந்தார் வந்ததற்கு பிறகு அதிகமாக நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க முடியல ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டார் எந்த நிகழ்ச்சி தெரியுமா தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டிய விழா கலைவாணர் வரங்கும் இப்போ கலைவாணர் இருக்கு பாருங்க இப்போ சில்ட்ரன்ஸ் தேட்டர் அதுக்கு பேர் அங்கே தான் நிகழ்ச்சி அப்போ நான் முரசூலி இல்லை வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவருடைய பேச்சை டேப் பண்ணும் அப்போல்லாம் வந்து வீடியோலாம் கிடையாது டேப் பண்ணுறதுக்காக கையில் ஒரு டேப் ரிகார்டு எடுத்துகிட்டு போய் அவர் பேசுகிற மேடை மைக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டூல்லாம் கூட வெறும் மைக்கு தான் இருக்குது கீழே உட்காந்துருக்குறேன் மேடை கீழே ஒரு கால் மாட்டை கீழே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த டேப்பை போட்டு டேப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பேசுகிறாரு அவர் பேசும்போது அந்த எச்சிலாம் கூட என் மேலே பட்டுச்சு அந்த எச்சிப்பட்ட நித்தி தான் அந்த எச்சிப்பட்ட உடல் தான் அது எச்சு இல்லை அவர் என்னை ஊட்டப்படுத்தக்கூடிய வகைகளை என் மீது உணர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த உமிழ் பேசிகிட்டே இருக்கிறார் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகக்கூடாது என்று என் குடும்பத்தினர் தடுத்தார்கள் கட்சியினுடைய முன்னோடிகள் போகக்கூடாது என்று கட்டாயப்படுத்தினார்கள் மருத்துவர்கள் போகவே கூடாது என்று அறிவுறுத்தினார்கள் அத்தனையும் மீறி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் கிடைக்கிறப்போ அப்படி பெயர் சூட்டப்படக்கூடிய அந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உயிர் இருந்து என்ன பயன் அப்படின்னு சொன்னவர் அண்ணா 
இன்னைக்கு யாரோ தமிழ்நாடுன்னு சொல்லக்கூடாது ஒருத்தர் புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறானே நான் கேட்குறேன் அதுக்கு மேலே பலமனம் கொடுக்க வேண்டாம் எதற்காக சொல்லுது என்று சொன்னால் இதெல்லாம் வரலாறு அந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வந்து கோபாலபுரத்தில் வந்து அண்ணாவிடத்து தேதி கேட்டு அதுக்கு பிறகு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம் அது எந்த இடம் தெரியுமா தலைவருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கிருஷ்ணன் கோயில் இருக்குது உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த கிருஷ்ணன் கோயில் கோயிலுக்கு முன்னாடி மேடையை போட்டு மறைச்சிட்டோம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் ஏன்னா பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வராங்க பெரிய மேடை போடணும் இப்போல்லாம் சாதாரணமாக அதை போட்டு போயிடுறாங்க அது வேறு போட்டு அடுத்த நாள் கைட்டுட்டு போயிடுறாங்க அடுத்த நிமிஷமே கைட்டுடுறாங்க இப்போ அப்போல்லாம் அது கால் போடணும் அந்த அடிப்படை ஒர்க்கெலாம் பண்ணணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போடணும் அப்படின்னு போட்டு ஒரு மூணு நாள் மேடை போட்டோம் கோவிலே மறைச்சிட்டோம் அதே கோபாலபுரத்தில் நாலு அதே நாலாவது தெருவில் ஒரு நாலு வீடு தள்ளி டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் கிருஷ்ணன் பேர் இப்போ இறந்துட்டார் த தலைவருக்கு அவர் தான் டாக்டர் தலைவருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு உதயாக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பசங்களுக்கும் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவர் தான் டாக்டர் அவருக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் ஸ்ட்ரெத்து வச்சு பார்ப்பார் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மருந்து மாத்திரை எழுத மாட்டார் ஒரு சிறப்பு எடுப்பார் அது அவரே கலப்பார் கலந்து கொடுத்துருவார் சரியாக போடும் இதுதான் டாக்டர் அடிக்கடி தலைவருக்கு வந்து பீட்டோல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு போயிடுவார் ரொம்ப ராசியான டாக்டர் அவர் அவர் ஒரு நாள் தலைவர் இடத்துல வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து முடிஞ்சு ஒரு வாரம் கழித்து தலைவர் இடத்துல வந்து சொல்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறார் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி சொல்கிறார் என்ன உங்கள் மக கிருஷ்ணன் கோயில் கோயிலே மறைச்சி மேடை போட்டு வச்சுருக்கிறான் நாங்கள்லாம் வந்து அந்த முனையிலிருந்து காலில் செருப்பை கைட்டி போட்டுட்டு அங்கேருந்து கும்பிட்டுட்டு போயிடுவோம் உள்ள வந்து கும்பிட மாட்டோம் ஆனால் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கானா இப்போ எங்களுக்கு வேலை இடைஞ்சலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை தலைவர் கேட்டுக்கிட்டு சரி சரி தப்பாக நினச்சிக்காதீங்கன்னு சொல்லி சமாதானம் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டார் அனுப்பிச்சிட்டு மேடையில் வந்து கலைஞர் பேசுகிறார் அன்றைக்கி என் மகன் ஸ்டாலின் இப்படி மேடை போட்டு வச்சுருக்கிறான்னு என்னுடைய குடும்ப டாக்டர் கிருஷ்ணன் வந்து எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார் ஏன்னா அவர் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய அதுவும் அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி அது அவங்க தான் மெஜாரிட்டி அங்கே இப்போ இல்லை அப்போது இப்போ எல்லாம் வீடை விற்றுட்டு வீடை விற்றுட்டு சிட்டிக்கு அவுட்ரு போயிட்டாங்க ஆலந்தூர் மடிப்பாக்கம் அப்படி இப்படி போயிட்டாங்க ஆக அந்த உணர்வோடு இருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஸ்டாலின் மேலே இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களாம் கோபமாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் கலைஞர் பேசுகிறாரு என் டாக்டரே வந்து சொன்னார் நான் சொன்ன டாக்டர்கிட்ட தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஸ்டாலினுடைய கனவில் கிருஷ்ண பரமாத்மா தோன்றி எல்லாரும் ரோட்டில் இருந்தால் கும்பிட்டு போயிடுறாங்க பல பேர் ஒரு நாலு நாளைக்காவது உள்ளே வந்து கும்பிட சொல்லு அதுக்காக தான் மேடை போட்டாங்க சொல்லியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் எல்லாம் வரலாறு எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இப்படிப்பட்ட வரலாற்றை பெற்றிருக்கக்கூடிய இயக்கம் தான் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அந்த கழகத்தினுடைய துணை அமைப்புகளில் ஒன்றாக இளைஞரணியும் இந்த வரலாறை பெற்றிருக்கிறது அந்த வரலாற்றை பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு தம்பி உதயநிதி இடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது உதயநிதி இடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது சொன்னால் உங்களை நம்பி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர் என்ற அந்த உணர்வோடு தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த கடமையை நீங்கள் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டு வாழ்க தமிழ்நாடு வாழ்க தமிழ்நாடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்